You know, um, back in Singapore, by me in Singapore, when we pray in small groups, when we're in kleinen Gruppen beten, uh, you know, sometimes, I, you know, often we are asked, what do you get in prayer? Und oftmals in diesen kleinen Gruppen fragen wir einander, was hast du empfangen im Gebet? And, uh, you know, when they get something, they, they will speak up. Und wenn sie etwas empfangen haben in ihrem Gebet, dann werden sie es uns auch sagen. And we will write it down. Und dann schreiben wir uns das auf. Many a time we don't understand. Oh, oftmals verstehen wir das im ersten Moment gar nicht, was gemeint ist. But many months down the road, we begin to understand what oh. we picked up in prayer. Oftmals Monate danach, dann beginnen wir zu sehen und realisieren, was wir da aufgeschrieben haben. There was one noon prayer. An einem Nachmittagsgebet. My associate pastor picked it up. Pick a word. Pick up a word. Hat mein Assistenzpastor ein Wort bekommen. He said, "Boat capsize. Boat capsize." Hmm? Boat, boat capsize, boat. Boat, yeah, capsize, capsize. Uh, yeah. And and chef, kipte, uh, and kenterte, kenterte. And I really don't sense anything. I don't feel anything. Und in diesem Moment hat mir das eigentlich gar nichts gesagt. I said, ah, <laughs> ich dachte, ein kenterndes Boot. I said, got nothing to do with me. Ich dachte, das das hat mit mir nichts zu tun. I was right. I was right. Ich war, da lag ich auch richtig. Mit mir hat es nichts zu tun. Couple of days later, denn ein paar Tage später, we read in the newspaper, haben wir in der Zeitung gelesen, Indonesia has many islands. Das Indonesien viele hat viele Inseln, kleine Inseln. They go from when they go from island to island, they take a boat. Und wenn sie von Insel zu Insel reisen, müssen sie das Schiff nehmen, das Boot. And the boat caps, the newspaper report, boat capsized, 25 people died. Und da lassen wir es in der Zeitung, dass das Boot kenterte und 25 Menschen starben. Couple of weeks later, ein paar Wochen später, in the newspaper, war wiederum in der Zeitung zu lesen. Another boat capsized. Wiederum ein Boot hat gekentert und nobody died. Aber dann starb niemand. And many months later. Sogar einige Monate zuvor. I went to a later, later, yeah. danach, many months later. Ja, noch, noch, noch weiter dann. I went to a Rema retreat. Ging ich uh, an eine uh, Rema Versammlung. One lady, one Rema grand uh, lady was there. Und eine Dame, die dort war, eine uh, Absolventin in der Rema Bibelschule. I taught her before when Rema just started. Uh, Rema Singapore. Und ich habe auch schon mit ihr gesprochen und sie ihr, ihr gelehrt uh, über, über verschiedene Dinge. And she began to tell the story. Hat sie uns diese Geschichte angefangen zu erzählen? She said, she and her husband was on the boat. Sie sagte uns, ich und mein Ehemann waren auf diesem Schiff. And her husband was a pastor of a church. Und uh, der Both them were pastoring a church. Sie beide waren Vorsteher einer Gemeinde, Pastoren einer Gemeinde. They said the boat capsized. Und sie sagten uns, dieses Boot, auf dem wir waren, das Schiff kenterte. And she could not swim. Und sie sagte uns, aber ich kann gar nicht schwimmen. And the husband and wife said, one of us must stay alive. Und als sie da in, in, in der Kenterung waren, sagte der Ehemann zu ihr, einer von uns zwei muss am Leben bleiben. Because we have a, they have a 14-year-old son at home. Weil sie zu Hause noch einen, einen Sohn haben, 14-jährig. And both of them, each one of them hang on to something that floats on water. Und beide konnten sich auf etwas festhalten, das auf dem Wasser trieb. But the currents were pulling her husband out far, further and further away. The stream. Current, yeah, current. Uh, und, 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 the und sea der, current. Der, der Strom trieb, sie, trieb den Ehemann weg von ihr. And all the husband had was scriptures coming out of his spirit. Und während er so weggetrieben wurde, kamen Bibelstellen in seinem Geist. And the scripture came is honor your parents and you will live long. Und die Bibelstelle kam in dem Moment, als er weggetrieben wurde, ehre deine Eltern und du wirst lange leben auf dieser Erde. And he spoke the word. Und dann sprach er dieses Wort. He didn't pray. Er betete nicht, sondern er, bekannt, er bekannte dieses Boot. Er he said, Lord, Lord, I honor my parents, Lord. Und er sagte, Herr, ich ehre meine Eltern. And your scriptures say, you honor the parent, you will live long. Und so befahl er dieses Wort. Und das Wort sagt, dass wenn wir das tun, dann werden wir lange leben. He kept confessing the word. Und so bekannte er das immer wieder. Immer wieder bekannte er dieses Wort. And he speak the word, he said, I cannot die. Und da sprach er auch, uh, während er dieses Wort bekannte, ich kann gar nicht sterben. Suddenly the current just let him go. The current let him go. The sea. On the sea, the current, you know, the current just. Und dann hat ihn die Strömung uh, dann gelassen. 
you know, in the sea, there's a very strong current. And you just, bam, just release kommt er aus dieser Strömung it. raus. And he swam back. Und so konnte er dann zurückschwimmen. And uh, the wife has a handbag, ladies' handbag. <laughs> ladies' handbag. Und die Frau hatte, where she carry on? Ladies' on. handbag is normally heavy, right? It should sink, right? <laughs> Und so, die, die Frau, she, she, It, the, the handbag should yeah. sink. Yeah, yeah, yeah. Und die Frau hatte eine, eine Tasche, wo sie sich festhielt. Und normalerweise sind diese Handtaschen der Frauen ja schwer, dass sie eigentlich sinken sollen. But her handbag didn't sink, floated up. Aber ihre, ihre schwere Tasche ging nicht unter, sondern kam wieder an die Oberfläche. She grabbed hold the handbag. Und sie konnte sich daran festhalten. But up on the hill, there was a man. Suddenly, uh, saw the boat sank. Und auf einer der Inseln sah ein Mann, wie dieses Boot eben zu sinken begann. It was in the night. It was in the evening, dark. Und jemand beobachtete das, aber es war schon dunkel. This man ran half an hour to the village and called for help. Und so rannte dieser Mann eine halbe Stunde bis zur nächsten Hilfestation und rief um Hilfe. The boat came and saved them. Und dann kam ein Rettungsboot und holte sie aus dem Wasser. In der handbag were two passports. In dieser Handtasche waren zwei Identitätskarten, Passports. When they would get on shore, she quickly come back to Singapore. Und das bedeutet because of the passport. Das bedeutet, sie strandeten dort und sie hatten ihre Pässe dabei, so konnten sie unverzüglich zurück nach Singapur gehen mit ihren Pässen. Then we told her the story a couple of months ago. We pray out boat capsized. Und so erzählt mir die Geschichte, dass vor einigen Monaten wir darüber eigentlich beteten. Wir beteten, dass ein Boot sinkte. So sometimes in prayer, when you picked up something, it's okay to share. Und manchmal, wenn wir etwas so bekommen im Gebet, ist es nur gut und richtig, dass wir das miteinander teilen. Es kann auch vorkommen, dass man vielleicht mal eine Fehlinterpretation uh, auf etwas uh, gibt, aber wir dürfen es einfach nicht falsch anwenden. Selbst wenn es eine Fehlinterpretation ist, ist es nicht so schlimm, wie wenn wir es dann falsch anwenden würden. Right? Sometimes we don't understand what we picked up in prayer because we can and we can put our own interpretation. Denn manchmal bekommen wir Dinge im Geist, wo wir nicht immer verstehen und dann versuchen wir ihnen eine Auslegung zu geben, eine Interpretation. But don't misapply. Aber das ist uh, nicht so schlimm, wie wenn wir es eben falsch anwenden oder gar nicht eben auch sagen würden. You misapply, you get into trouble. Uh, wenn wir es wenn wenn falsch anwenden oder nicht sagen würden, dann, dann ist es viel schlimmer und dann sind wir in, in, in Bedrängnis. That's why I learned to wait on God. I learned to ask God for wisdom. What, what, why, uh, what is God showing you? Und deswegen ist, wenn wir etwas bekommen im Geist, müssen wir den Herrn auch oftmals fragen, uh, was es bedeutet. Let me tell you another story. Eine andere Geschichte. I went into China. Als ich in China war, and I began to teach. Und als ich dort lehrte, I said, when God gives you a revelation, sagte ich, wenn Gott dir eine Offenbarung gibt, persönliche, you better know what to do. Dann solltest du eigentlich wissen, was du damit tun solltest. And the next day she came to ask me. Who? Oh. And this lady came to ask me. The same lady. Yeah, this I was teaching in China. A lady came to ask me. This is a different lady. No, no, different. This is in China. Okay. Okay. Und und äh, als ich das in der in der Schule dort lehrte, fragte mich danach äh, eine Frau, was das bedeutet. She said two years ago. Sie sagte vor zwei Jahren. I had a dream. Hatte ich einen Traum. In a dream, she saw a dragon struggling with a small boy. Uh, in diesem Traum sah sie ein ein Drachen. Dragon do what? Struggling with, ein, with ein, a small Drachen, boy. Ein Drachen, der mit einem kleinen Jungen kämpft. Fighting with a small boy. Yeah. And she had a burden Jungen. to pray. Und als sie das im Gebet sah, äh, im Traum sah, dann hatte sie eine 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 Bürde dafür zu beten. She didn't know what to do. Und eigentlich wusste sie gar nicht, was sie tun sollte. She asked the pastor. Und so fragte sie den Pastor, pastor said, I don't know what to do. was sie tun sollte. Und er sagte auch, ich weiß nicht, was das soll. Two days later, Zwei Tage später, in another city, major city, the police call her. In, uh, zwei Tage später, in einer anderen Stadt in China, sie, rief die Polizei sie an. Sie quickly come to this major capital city of oh. this province. Und uh, sie wurde aufgefordert, in diese andere Stadt zu gehen. Your son was in trouble. Und sie, uh, die Polizei sagte, ihr Sohn wäre in Schwierigkeiten gekommen. And she began to, the following day she began to uh, go to the big city. Go ahead. She began to go to the big city, and she had another dream. In the second dream, she saw the sun is in heaven. The sun in heaven. Yeah. 
Sie hatte dann auch einen zweiten Traum noch, wie sie nebst dem, dass sie sah, dass dieser Sohn mit dem Drachen kämpfte, sah sie diesen Sohn im Himmel bereits. So as she took the bus, about five hours to the, the capital city, she knew her son died. Und so wusste sie eigentlich inwendig, dass ihr Sohn gestorben sei. Und so ging sie auf den Bus und dieser brachte sie fünf Stunden dann in diese andere Stadt, wohin sie sollte. The police told the mother, said that the son at the age of 26. Und die Polizei teilte ihr dann mit, als sie ankam, dass ihr 26-jähriger Sohn was stabbed by a gangster. Stabbed. Yeah. Wurde uh, erstochen von einem uh, Verbrecher. 26 years old, university graduate. So, dieser, dieser junge Mann a war software, 26 soft, Jahre alt und hatte einen Universitätsabschluss. A software manager. Uh, uh, er war ein Manager von Software. Entertaining a Japanese client. Hmm? Entertaining a Japanese client in a KDV lounge. Und, und er war dort, um, um uh, mit einem Kunden zusammen zu treffen. And the Japanese client stared some gangsters. They fight. They stay. Und dieser Kunde um, uh, um, starrte uh, zwei, zwei Verbrecher an und, und, und diese wurden wütend und, und es geschah dann etwas. And the gangster stabbed the son. The son died. Und es entwickelte sich ein Konflikt und dann wurde er erstochen. And she asked me about the dream. Und so fragte sie mich dann uh, wegen diesem Traum noch the, aus. The dream of the dragon fighting with a little boy. Also fragte sie mich dieser Traum, dieser Drache und dieser kleine Junge, die kämpften zusammen. She said, What should I have done? Sie fragte mich, als ich diesen Traum eben vorher hatte, als das passierte, was hätte ich tun sollen? She said she prayed, but the burden was still there. Sie sagte, ich betete eine Weile, aber ich hörte dann auf, aber die Bürde zum Gebet war immer noch da. I said, you should have used the name of Jesus, use your authority against the work of the devil. Und ich sagte ihr, Du hättest den Namen Jesu gebrauchen sollen und mit Vollmacht eben den, uh, den finsteren Mächten Einhalt gebieten sollen. And pray till the burden is lifted. Und vor allem auch weiter zu beten, bis diese Bürde von dir genommen wird. She knew that dream was about her son. Eigentlich wusste sie, dass dieser Traum, dieser Traum, es ging um ihren Sohn. But she didn't know what to do. Aber sie war uh, nicht geschult. Sie wusste nicht, was sie damit anfangen, anfangen soll. In prayer, when God gives you a revelation, also wenn dir Gott etwas zeigt im Gebet, eine Offenbarung gibt, you better know what you need to do. Dann sollten wir eigentlich wirklich wissen, was wir tun sollten, oder? If you don't know what to do, ask Pastor Eric. <laughs> wenn du nicht weißt, was du tun solltest mit einer Offenbarung, frage Pastor Eric. Yeah, I'm not joking, because Pastor has a wisdom, a pastoral wisdom to guide. Und ich mache jetzt keinen Witz, sondern ich meine wirklich, der Pastor hat uh, auf seinem Amt eine Weisheit, um Führung und Leitung und Licht darin zu bringen. Prophets will give you a prophecy. Propheten geben uns Prophetien. But the pastor will guide you how to fulfill the prophecy. Aber der Pastor, das pastorale Amt, wird dich lenken, damit du diese Prophetien und Weissagen erfüllen kannst. Because the pastor has the wisdom to protect the sheep. Weil der Pastor hat die Weisheit, wie die Schafe beschützt werden. In der Church, in der Gemeinde, two ministry is very important. Gibt es zwei, die zwei wichtigsten Dienste in der Gemeinde sind. The prophetic ministry and the pastoral ministry. Das prophetische Amt und das pastorale Amt. Prophets see into the future. Propheten sehen voraus in die Zukunft. But the pastor can guide you what you do now so that you can get to the future. Aber das pastorale Amt, das lenkt dich jetzt, damit du die Zukunft überhaupt erleben a lot, wirst. A lot of Christians don't want pastors, they just want prophets. Viele Christen wollen keine Pastoren, die wollen nur Propheten. That's why prophets always has a word of wisdom operate in his life. Deswegen ist beim Prophetenamt auch immer ein Wort der Weisheit eben das uh, man sich manifestiert dann. Word of wisdom often re re reveals the future. Denn das Wort der Weisheit offenbart eben in dem Moment die Zukunft einer Person. Pastors most of the time have the word of knowledge operate in their their lives. Denn das pastorale Amt hat in dem Moment eben das Wort der Erkenntnis, das sich dann manifestiert für die Gemeinde. Word of knowledge reveals the past and the present. Denn um, das Wort der Erkenntnis offenbart uns die Vergangenheit und die Gegenwart. I know your past, I know your presence, I can guide you into the future. Denn wenn ich die Vergangenheit und deine Gegenwart jetzt kenne, dann weiß ich, wie ich dich in die Zukunft führen und leiten kann. 
The pastor is more important than the prophet. Der Pastor ist wichtiger als der Prophet. The prophet can tell you the future. Der Prophet kann dir die Zukunft zeigen. But the pastor will pray for you what to do next to get to the future. Aber der Pastor betet jetzt mit dir und er wird dir zeigen, was du als nächstes anzupacken hast. If God gives you a revelation, wenn Gott dir etwas zeigt, eine Offenbarung gibt, be it dreams or vision, Träume, Visionen. A word of interpretation. Oder Worte, die, die man interpretieren muss und auslegen muss. Word of knowledge. Eben zum Beispiel ein Wort dieses Erkenntnis. You need to know what to do. Dann solltest du wissen, was muss ich damit eigentlich anfangen. Sometimes you need to do nothing. Manchmal muss man es einfach sein lassen und nichts tun. Amen. 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 When we pray, we will get revelations. Denn wenn wir beten, dann empfangen wir Offenbarung. Many a time we will interpret our own tongues. Oftmals interpretieren wir unsere eigene Zungensprache. You need to know what to do. Und auch dann, das zeigt uns, was, was wir tun sollen. Many years back, there's a lady in my church. Viele vor vielen Jahren war da eine Frau, eine andere Frau in meiner Gemeinde. Two a.m. in the morning, she got Holy Spirit woke her up. Am Morgen zum zwei uh, uh, weckte sie der Heilige Geist auf. She had a burden to pray. Sie hatte diese Bürde zu beten. She prayed one hour. Und dann betet sie eine ganze Stunde, Until the burden is lifted. bis diese Bürde von ihr ging. This is very important. Das ist sehr wichtig. You don't sleep until the burden is lifted. Du gehst nicht zurück ins Bett, bis du merkst und spürst, diese Bürde des Gebets ist gewichen. The lady in China didn't know what to do. Seht ihr, diese Frau in China wusste nichts, nichts anzufangen mit diesem Traum von When ihrem Sohn. In prayer, if God show you there is a serpent, you must take authority. Und uh, diese andere Frau im Gebet zeigte, zeigte um, um, ihr der Heilige Geist, da ist eine Schlange und darüber musst du, über diese Schlange musst du Autorität ergreifen. So this lady, 2 a.m. in the morning, the also, Holy Spirit woke her up to pray. Diese Frau uh, uh, weg, wurde aufgeweckt um 2 Uhr morgens in der Nacht, she um prayed, zu beten. She prayed one hour and the burden lifted and she interpreted her own tongues. Und dann tat sie das eine Stunde und diese Bürde ging weg von ihr und dann äh, lag sie, ähm, legte sie ihre eigene Zungenrede aus. And the interpretation was she's going to conceive the second child. Und die, ähm, die Interpretation dieser Zungenrede, diese Auslegung bedeutete, dass sie ähm, äh, schwanger werden würde mit ihrem zweiten Kind. Two months later she conceived the second child. Zwei, zwei Monate später äh, war dann die Empfängnis. After she conceived the second child, the, the fetus was self-aborting. Und als äh, diese Empfängnis dann war, zwei Monate später, der, der Fötus wollte sich selber abstoßen. Yeah, self-aborting. Yeah, self Selbst abstoßen. Yeah, yeah. self-aborting. Yeah. And come Friday, Saturday, Sunday, oh, she will have a lot of problem with the, you know, with the pregnancy. Und äh, so stellte sich heraus, dass sie große Schwierigkeiten hatte mit dieser Schwangerschaft. But she can't continue to come to church. Aber sie war in meiner Gemeinde und sie, äh, sie fuhr auch fort in unsere Gemeinde zu kommen. I told her, und ich sagte ihr dann, this child will be born. Und ich sagte, dieses Kind wird geboren werden. The child will be fine. Und das Kind wird gesund sein. The doctor said, no, this child is not fine. Oh, und die Ärzte sagten, nein, das ist ein Problem. Dieses Kind wird nicht gesund zur Welt kommen. The doctor said, you will lose that this child. Die Ärzte sagten, du wirst dieses Kind verlieren. I said, this child will be born and it will be fine. Und ich sagte ihr, dieses Kind wird gesund sein und es wird geboren werden. How do I know? Wie weiß ich das? I learned from Brother Hagen. Das habe ich von Bruder Hagen gelernt. <lacht> Because two months ago, weil vor zwei Monaten, 2 a.m. in the morning, she prayed through. Weil sie hat ja schon vor zwei Monaten wurde sie aufgeweckt mitten in der Nacht und sie betete durch und die Bürde verließ sie. The burden lifted. Die Bürde verließ sie. This child has to be fine. Also dieses Kind muss in Ordnung sein, muss gesund werden. Die Bürde Amen. des Gebets ging von ihr weg. Amen. Amen. It's very important. You must know what to do. Also seht ihr, wie wichtig es ist, dass man weiß, wie man mit diesen Dingen umgehen muss. Two months ago she prayed through. Vor zwei Monaten, als sie aufgeweckt wurde, betet sie sie durch. After that, the child is, uh, the fetus was self-aborting. The pregnancy was going to fail. Und eben da war ja diese Geschwangerschaft in Gefahr mit diesem abstoßenden Fötus. As a pastor, what do you say? Also was sagst du jetzt als Pastor zu dieser Person? Where do you get the confidence that this child is fine? Wo, woher be fine? hat der Pastor die Zuversicht, damit er sagen kann, dieses Kind wird gesund? 
I learned from the man who knows how to pray, Brother Hagen. Und ich habe das gelernt, wirklich gelernt von Bruder Hagen. Der Mann wusste, wie man betete. So I say the same thing. This child will be fine. Und so wie es we'll ein Beispiel, will be born, we'll be born mm. and this child will be okay. So wie es ein Beispiel auch beim, im Leben von Bruder Hagen gibt, was ich gelernt habe, sagte ich auch zu ihr: Dieses Kind wird gesund auf die Welt kommen. And this child is how old is it now? Eleven years old now. It's fine. Dieses Kind ist jetzt elf Jahre alt. They can amen to no more. Amen. 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 It takes faith to pray. Es braucht Glauben, damit wir beten können. After praying, nach dem Gebet, it takes faith to walk. Braucht es Glaube, um darin zu wandeln zu können. When you finish praying, wenn man mit dem Gebet durch ist, you must have confidence. Dann muss man die Zuversicht haben. That comes from faith. Und die Zuversicht kommt nur durch den Glauben. Come from somebody else's experience. Somebody else's experience. Und um, von von der Erfahrung von einer anderen Person. Faith not just God doesn't teach us faith from the word. He teaches us faith from other people's experience. Also das bedeutet Gott lehrt uns Glaube nicht nur durch sein Wort. Er lehrt uns auch wie wir mit Glauben umgehen sollen von den Erfahrungen von anderen Menschen, wo wir profitieren. I don't know how many of you know the story. Brother Higgin prayed from 4 a.m. to 6 a.m. 10 a.m. The hospital calls. Say your mother is in coma. She went there and said, Mama, it's not time for you to die. Come back now. And Mama was okay. <laughs> und da gab es eine Geschichte von Bruder Hagen, wie er zwischen 4 und 6 Uhr am Morgen betete. Und dann stellte sich heraus, um morgens um 10, dass die, seine Mutter im Koma war. Und äh, sie ging dann in das Hospital und sie sagten, uh, um, she, What did he say at the end? She went to Mama. Mama! Mama, it's not time for you to go yet. Oh, oh, Come back now. Und the mother said, oh, no, no, oh. <laughs> und sie ging <laughs> zu der zu der in Koma liegenden Mutter und, sah, und weckten sie auf und sagte, Mama, jetzt ist nicht die Zeit, um zu sterben. Und so wurde sie aufgeweckt. He, go, he didn't go to the hospital and pray, oh God, no. Also er ging nicht in, in den Spital und, 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 und bettelte Gott an. He finished praying from 4 to 6 a.m. Weil er hatte schon von zwischen 4 und 6 Amen. hat er das durchgebetet. He just go there and say, it's not time for you to go and come back, Mom. Also geht einfach ins, ins Hospital und sagt, komm Mama, jetzt wach auf, die Zeit ist vorbei. So this lady, I said, you finish praying, this child will be fine. Also sagte ich zu dieser Frau, das war eine Zuversicht. Du hast ja durchgebetet, also mach dir keine Sorgen, das Kind wird gesund sein. Brian's story was an object lesson for me. Also auch hier diese Geschichte von Bruder Hagen war wie ein Paradebeispiel für mich. Amen. 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 Because he, she said she prayed 2 a.m. to 3 a.m. the burden lifted, then she got the answer. So this child must be all right. Also das war die Zuversicht. Sie betete von 2 bis 3, sie war durch. Also muss das Kind gesund sein. Even the doctors say it's not all right. Selbst dann, wenn die Ärzte sagen, um, da wird es Probleme weiterhin geben. Thank you, Father. Halleluja. Danke. You must know what to do with the revelation that God gives you. Also wisse, was du damit anfangen sollst, wenn dir Gott eine Offenbarung gibt oder etwas zeigt. So wenn du du blackest die Kille Menschen nombrech. I'm gonna pray for all those. Uh, Prayer leaders, those leaders who leads prayer group. Und ich möchte jetzt uh, an dieser Stelle für diejenigen, die Gebetsgruppen leiten oder einer Gebetsgruppe vorstehen, für die möchte ich jetzt beten. Because you lead the prayer group, especially in his church, you are very important. You, also, need, you need to pray for him. Also gerade ihr, die hier in dieser Gemeinde seid, in der Familienkirche, die ihr Gebetsgruppen leitet, das ist sehr wichtig, denn die Gebetsgruppen beten auch für mich. Whatever the Lord wants has for him to do. The prayer group is the one, the prayer ministry in his church and the other people who pray for him, you know, going to help him to fulfill what God has for him. Was immer der Herr durch uns tun will und durch das pastorale Amt tun will, ist wichtig, dass die Gebetsgruppe das vorher eben durchbetet. 